Vialidad en Soluciones. El día de hoy estaremos tratando sobre cómo mejorar la vialidad en Caracas. Nuestra primera invitada, Zulma Bolívar, urbanista y presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo de Caracas. Una pues fiel visitante de nuestra casa, Globovisión. <risa> Zulma, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes y hablar de ciudad es mi pasión. Es que justamente queremos eh, conversar contigo, que eres especialista en la materia, uh -huh. sobre por qué tantas colas en Caracas. Iniciamos esto para identificar por qué la gente pasa entre dos, tres y hasta cuatro horas en una cola en la ciudad capital. Tú sabes que las colas o la movilidad es una consecuencia de dónde vivimos y dónde trabajamos, de dónde vivimos y dónde estudiamos. O sea, la movilidad de la ciudad está íntimamente lugar, ligada al uso del suelo, porque si tú vives en el latillo y trabajas en Libertador, tienes que atravesar Baruta, Chacao, llegas a Libertador y resulta que cuando se planifica la ciudad, cuando se planifican las rutas de transporte, cuando se hacen las soluciones viales, deberían tomarse en cuenta las necesidades de la gente, cuántos somos y para dónde vamos. Y esas son cosas que hace tiempo que no se hacen en el país. Justamente eh, en este momento se han iniciado, o ya desde hace algunos años, se han iniciado alguno, un plan de soluciones viales uh -huh. para la ciudad de, de Caracas. Eh, el gobierno nacional ha implementado en un principio 17 soluciones viales, ya alcanzan un poco más de 30 soluciones viales. Pero quisiéramos eh, conocer desde su perspectiva, ¿estas soluciones realmente han presentado soluciones para el caraqueño? Mira, yo primero quisiera poner entre comillas el tema soluciones, porque tú tienes un programa donde efectivamente consultas con expertos, consultas con la gente y tratas de esbozar una propuesta que mejore el problema. Cuando el ministerio este, dicta ese programa, eso fue un programa construido por ellos en consulto con las alcaldías. No hay ningún alcalde del área metropolitana de Caracas, por lo menos de los del estado Miranda, con quien se hayan sentado en una mesa y hayan dicho, bueno, mira, yo pienso poner un puente aquí, ¿te parece? ¿No te parece? ¿Qué dice tu comunidad? ¿O este es el mejor sitio para poner? Eso no pasó. Y ese es el primer error y el primer, la primera clave para el fracaso de algo. Tú no puedes planificar autocráticamente. La planificación va de la mano de la participación y de la consulta con expertos y con qui a quien se supone que le estás resolviendo el problema. Fíjate que estas supuestas soluciones no vienen acompañadas de soluciones de transporte público. Y resulta que cuando tú hablas de moverte, yo me muevo en mi carro si tengo carro privado. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen carro, vehículo privado? Que dependen es de la ruta de transporte público, del metro, que dependen de una manera de movilizarse, o que puede ser a pie también, o que puede ser en bicicleta. Bueno, la movilidad tiene que verse así, integralmente. Entonces, si yo quiero hacer una solución para la ciudad, yo tengo que buscar la manera de crear una red de interconexión, de manera de que yo pueda ir desde donde vivo, hasta donde trabajo, a donde estudio, de la manera que yo mejor o más rápido llegue, o, o, o yo pueda pagar, o que me sea más conveniente. Y la elección tiene que ser del ciudadano. Ninguna de estas soluciones, supuestas soluciones viales, tiene un acompañamiento para el peatón, por ejemplo. ¿Por qué? Y, y le pregunto esto porque pues, eh, se han hecho encuestas y se han hecho trabajos uh -huh. eh, eh, de prensa sobre las si nuevas eh, soluciones viales que ha presentado el gobierno nacional. Y muchas han sido cuestionadas, otras han sido muy alabadas, eh, pero sobre todo los choferes hay unas que han cuestionado porque pues, eh, aseguran que no han estado bien planificados. Ciertamente. Se han planificado, o sea, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la norma que se debe tomar en cuenta para poder eh, instalar un nuevo puente o ampliar una autopista? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuáles son los parámetros? que se deben seguir. Son muchísimas las normas, porque hay normas de ingeniería vial que tienen netamente que ver con el diseño de la vía y tú efectivamente tienes que cumplir con distancias para el acceso a las vías rápidas. Por ejemplo, hay una cosa horrible que todo el mundo conoce, que es la supuesta solución que está enfrente del Bicentenario en Plaza Venezuela. Eso no puede llamarse, eso es lo que es una vergüenza, porque ahí lo que hicieron fue romper un pedazo de isla y decir que eso era una incorporación a la autopista. Y encima te incorporas por el canal rápido. Hay otra solución, por ejemplo, la que hicieron a la altura de Santa Mónica, por donde está el crema paraíso, que tú te incorporas a la autopista, habiendo acometido además un ecocidio y, 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 y poniendo, habiendo puesto las columnas sobre el lecho del río, que eso tiene otro tema que contar y que tampoco fue tomado en cuenta, pero además te incorporas por el canal rápido y lo primero que te consigues enfrente es una bifurcación sin señalización que puede tener muchos desastres, mucho, o sea, la consecuencia puede ser terrible. Entonces, efectivamente, cuando tú diseñas, tienes que tomar en cuenta tanto las normas ISO de calidad 
de, del concreto, del asfalto, como las normas de distancia, las normas de sección de la vía, pero también tienes que ver cómo esta solución se incorpora a la trama urbana. O sea, la gente que está en Santa Mónica o la que está en Bellomonte, a quienes les pusieron aquellos popo, o la de las Mercedes, donde se les ocurrió tumbar un puente que es patrimonio de arquitectura por poner unos puentes de hierro terribles que no tienen ninguna estética, porque yo creo que además hay que planificar, pero hay que diseñar con ética y con estética, y eso no está contemplado. Este, entonces, por eso es que tú dices, bueno, ¿de quién es la culpa? Yo no lo hice, es lo único que te puedo decir, ni la alcaldía metropolitana ni ninguna de las alcaldías locales este, ha tenido voz ni voto en eso, y entonces tendrías que preguntarle al ministro de Transporte por qué lo hizo. ¿Ustedes han hecho desde el instituto alguna evaluación del impacto que han tenido estas soluciones viales, estas nuevas soluciones viales que se han eh, implementado? Le pregunto esto porque, bueno, ustedes, eh, eh, digamos, están eh, revisando la vialidad o la movilidad, conectándolos con todos los municipios que, sí. que, que se encuentran en nuestro sí, país, en nuestra cómo, ciudad. Fíjate cómo funciona eso. La Alcaldía Metropolitana tiene por competencia de ley ordenar y planificar. Nosotros entregamos en el 2012 un plan estratégico para la ciudad y hay una línea que se llama Caracas en Movimiento. Esa línea Caracas accesible y en movimiento lo que pretende es llevarte más lejos más rápido, que era justamente por donde tú empezabas. Efectivamente los indicadores nos califican como una ciudad prácticamente paralizada, porque aquí te tardas dos horas y media para ir y dos horas y media para regresar al trabajo. Si tú calculas eso en tiempo productivo de, de personas, eso quiere decir que tú, tú, tú pierdes más de mes y medio al año en movilidad. Y eso no es productivo para nadie y para ningún país. Existe un observatorio de movilidad urbana que maneja la CAF, la Corporación Andina de Fomento, donde efectivamente la situación de Caracas es muy cuestionada, porque justamente aquí no se integran políticas. Este plan estratégico que te comento tiene un portafolio de proyectos e indica quién tiene que hacer cada cosa, porque la alcaldía propone y planifica. Pero los entes ejecutores son generalmente la administración central. O sea, ¿quién maneja el presupuesto y quién tiene capacidad para la implementación de obra? Es el ministerio, es la administración central. Las alcaldías, acuérdate, que tienen un ámbito local de actuación y ellas se ocupan de su vialidad interna. Pero no pueden movilizar la, 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 y ni pueden ocuparse de la movilidad de sus ciudadanos fuera de su ámbito. En este momento, señora Zulma, ¿qué está haciendo el Instituto para buscar estas soluciones o mejorar la movilidad en la ciudad de Caracas? Dentro de la Alcaldía Metropolitana hay dos instituciones que tienen que ver con lo urbano y con la ciudad y, y por cierto, con el uso del suelo y en la movilidad. Uno es el Instituto Metropolitano de Urbanismo, nosotros nos encargamos, como digo, de la planificación urbana. Pero existe también el Instituto Metropolitano de Transporte y Tránsito, INMETRA, que INMETRA justamente es el que coordina con las distintas dependencias locales de transporte para tratar de armonizar eh, las rutas de transporte público, la, la programación de obras y este, el funcionamiento del Transmetrópoli y cada alcaldía por su cuenta, tú tienes Transchacao, Transbaruta, Transatillo ahora y que co trabajemos coordinadamente es el mejor regalo que le podemos dar a la gente. Hay algunos estudios que pues, han señalado, y, y le reitero esta pregunta, eh, que la, el parque automotor en la ciudad uh -huh. ha aumentado, pero de una manera increíble en los últimos años. El uso de eh, los vehículos particulares, sobre todo. ¿La infraestructura caraqueña está capacitada para atender la gran cantidad de, de carros que en este momento hay en la ciudad? Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con que hayan aumentado. Yo creo que más bien aquí han disminuido los vehículos. Y han disminuido porque... Tú tienes tres años que ves los concesionarios de carros, de venta de carros vacíos. Entonces no hay carros nuevos. Aquí hay una rotación de vehículos, sí hay. Es un parque automotor muy viejo, muy contaminante. Encima no consigues los repuestos. Entonces si algo ha ayudado a que haya menos tráfico, no son las soluciones viales. Vamos es sencillamente revisar, la escasez de carro. Vamos a revisar justamente este tema. ¿Y qué está haciendo el Instituto para mejorar la vialidad con los municipios? Perfecto. Ya volvemos y continuamos con mucho más de soluciones en este tema de cómo mejorar la vialidad en la ciudad de Caracas. Ya volvemos.